இந்த வார்த்தைகளிலேயே நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறது இது ஒரு பரிசோதனை தடுப்பூசி இந்த பரிசோதனை தடுப்பூசியை அனைவருக்கும் போடுவதன் மூலமாக கொரோனாவை வென்று விடலாம் தொற்றை நாம் தடுத்து விடலாம் அப்படிங்கிற மந்த எதிர்பார்ப்பை பெற்று விடலாம் என்பதற்கு எந்தவித அறிவியல் சான்றுகளும் இல்லை என்பதை முக்கிய சர்வதேச மருத்துவ இதழ்கள் லேன்சர் போன்ற மருத்துவ இதழ்கள் தொடர்ச்சியாக இதை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த தடுப்பூசி இந்த பரிசோதனை தடுப்பூசியால் நோயை தடுக்க போவதில்லை தொற்றை தடுக்க போவதில்லை ஈவன் இப்போ உமிக்ரான் கூட நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐசிஎம்ஆர் மூத்த அறிவியலாளர்கள் முதற்கொண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் முதற்கொண்டு அனைவரும் சொன்னது என்ன அப்படின்னா தடுப்பூசி அஹ் ஓமிக்ரானை கட்டுப்படுத்தாது அப்படிங்கிறதுதான் ஆகையால அறிவியல் பூர்வமாக இந்த பரிசோதனை தடுப்பூசியை அனைவருக்கும் சென்று கொடுப்பதால் மட்டுமே நாம் இந்த நோயை வென்று விடலாம் என்பதுவே அறிவியல் பூர்வமாக மிக தவறான கருத்து இதை தடுப்பூசி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் மறுக்கலாம் அல்லது மறந்து மறைத்து போகலாம் நாம் இந்த கருத்தை முதன்மையான கருத்தாக வைக்க வேண்டும் என்பதை நீங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் இரண்டாவது போன ஜனவரி அதாவது ஜனவரி பதினாறு மருத்துவர்களுக்கும் முற்கள பணியாளர்களுக்கும் தடுப்பூசி போட ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நாங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய இவர்களுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் குறைந்தபட்ச ஒரு ட்ரெயின்ல நான் வந்து போறேன் அப்படின்னா எனக்கு நாற்பத்தொன்பது காசு நான் இன்சூரன்ஸ் நான் வந்து போட்டுக்கலாம் ட்ரெயின்ல போகும்போது சில நேர விபத்துகள் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த இன்சூரன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிறது அப்ப தடுப்பூசி என்பது ஒரு மருந்து மருத்துவ பொருள் இதனாலும் பாதகம் ஏற்படலாம் எனும் பொழுது இதில் எந்த உறுதியும் இல்லாத பொழுது இந்த தடுப்பூசியை நீங்கள் திணித்து கொண்டு வரும் பொழுது விருப்ப தேர்வாக போடுகின்ற மக்களுக்கும் கூட ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஒரு மினிமம் பிரீமியம்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை பொறுத்து இதை எடுத்து சொன்ன பொழுது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் அமைச்சகத்தில் இருந்து பிப்ரவரி மாதம் எங்களுக்கு வந்த பதில் என்ன என்றால் இன்சூரன்ஸ் மட்டுமல்ல காம்பன்சேஷன் இழப்பீடும் கூட இந்த தடுப்பூசி விருப்ப தேர்வின் படி மட்டுமே போடப்படுவதால் இந்த இரண்டுக்குமான முகாந்திரம் ஏதும் இல்லை இதற்கான அவசியம் இல்லை இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பதற்கோ இழப்பீடு தருவதற்கோ இழப்பீடு திட்டம் வகுப்பதற்கான அவசியம் ஏதும் இல்லை என்று அன்றே பிரதமர் மோடியும் சுகாதாரத்துறை ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தில் இருந்தும் இந்த இரண்டு பதில்களும் வந்திருந்தது போன ஜனவரி பிப்ரவரியே இது வந்துருச்சு மூன்றாவது இந்த தடுப்பூசியை தொடர்ச்சியாக உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் பல உயர் நீதிமன்றம் மாநில உயர் நீதிமன்றங்களில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகள் தொடர்ச்சியாக சொல்வது நாங்கள் திணிக்கவில்லை கட்டாயப்படுத்தவில்லை என்று ஆனால் நடைமுறையில் நடந்து கொண்டிருப்பதோ வேறு இதற்கு ஒரு இடத்தில் கூட முறையான அரசு ஆணை அதாவது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துக்குள்ள வரக்கூடாது நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு வருவதென்றால் இரண்டு சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அரசாணை இதுவரை எங்குமே இல்லை ஒரு அரசாணை கூட பிறப்பிக்காமல் ஒரு தவறான ஒரு அறிக்கையை தான் தொடர்ச்சியாக ஊடகங்களின் மூலமாக இந்த அரசுகள் அனைத்து மத்திய மற்றும் ஒன்றிய அரசுகளும் வந்து இதை தொடர்ச்சியாக செய்து வந்தது இதையும் நாம் கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் நேற்று கூட ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது மகாராஷ்டிராவில் அங்கேயும் வந்து மும்பை லோக்கல் ட்ரெயின் எட்டி சென்னையில லோக்கல் ட்ரெயின்ல ஜனவரி மாதம் முழுக்க இரண்டு தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்றார்களோ அது போல மும்பையில் சில மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக இன்று நடைமுறையில் இருந்து வந்தது இதை எதிர்த்து போடப்பட்ட வழக்கில் நேற்று தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது அதாவது தடுப்பூசி போட்டவர்கள் போடாதவர்கள் என்ற பிரிவினை பார்த்து அதனால் ஒரு அரசு அல்லது ஒரு தனியார் சேவையை மறுப்பது என்பது இல்லீகல் சட்டப்பூர்வமற்றது சட்டப்படி தவறானது என்ற தீர்ப்பு நேற்றும் வந்திருக்கிறது இது போன்ற பல தீர்ப்புகள் மேகாலயா குவஹாத்தி உச்ச நீதிமன்றம் என்று பல தீர்ப்புகளும் பல கேஸும் வந்து தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்கிறது இதுவும் வந்து ஊடகங்களில் முக்கியமாக பெரு ஊடகங்களில் பேசப்படுவதில்லை அடுத்தது வந்து தடுப்பூசினால் ஏற்படக்கூடிய பாதகங்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்கன்னா தடுப்பூசினால் ஏற்படக்கூடிய பாதகங்கள் இங்கே முறையாக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை சேர்க்கப்படுவதில்லை இதை பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் எனப்படும் சர்வதேச மருத்துவ இதழ் இந்தியாவில் இந்த பரிசோதனை கொரோனா தடுப்பூசிக்கு பிறகுதான் இந்திய மருத்துவர்களின் தடுப்பூசிக்கு பின் ஏற்படும் பாதகங்களை பற்றிய அறிவும் அவர்களுடைய கண்காணிப்பும் செயல்பாடும் பல்லெழுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத தலைப்பாக கொண்டே அங்கே ஒரு ஆர்டிக்கிள் வெளியிடுறாங்க அவ்வளவு மோசமா இருக்கு பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்றைய தேதி வரை எத்தனை மரணங்களும் மற்ற பாதகங்களும் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மற்ற நாடுகளில் 
ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பத்தாயிரத்திற்கும் அங்கே வந்திருக்கின்ற ரிப்போர்ட்டும் நம் இந்தியாவில் கிடைத்திருக்கூடிய ரிப்போர்ட்டும் நம்ம இந்தியாவில் மிக 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 குறைவான ரிப்போர்ட் அன்டர் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கறத அங்க வந்து பதிவு செய்யறாங்க இதற்கான காரணமாக அவர்களே ஏற்றுக்கொள்வது என்னன்னா மற்ற நாடுகளைப் போல இங்கே மக்கள் நேரடியாக செல்ஃப் ரிப்போர்ட் செய்வதற்கான ஆன்லைன் பேனல் இல்லை ஒன்று இரண்டாவது தடுப்பூசியினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை என்று ஒருவர் அறிந்து வந்தாலும் சரி அறியாமல் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு தடுப்பூசி போட்டு தடுப்பூசி போட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு மாசம் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு பிரச்சனையோட வராங்க அப்படிங்கிற போது இது தடுப்பூசினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா இல்லையா என்பதை கண்டறிய இதை முறையாக விசாரிக்கக்கூடிய குழுவிற்கு மருத்துவர்கள் இந்த புகாரை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற கைட்லைன்ஸ்ல அவர்களுக்கு இது கட்டாயம் இல்லை இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி த ரெக்கமெண்டேஷன் டு டாக்டர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு ரிப்போர்ட் எவ்ரி அட்வைஸ் இவன் இது இன்று வைத்து இன்றைய தேதி வரை இப்படிதான் இருக்கிறது மேலும் கர்ப்பிணிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த தடுப்பூசிகளை போட்டு வருகிறார்கள் நிறைய அதாவது எப்பொழுதும் இருப்பதை விட கருக்கலைப்புகள் மூன்று மடங்கு ஆகியிருப்பதாக உண்மையை ஒரு நாளிதழ் வந்து சில மாதங்கள் முன்னாடி செப்டம்பர் மாதம் போல ஒரு தகவல் வந்து அங்கிருந்து வந்திருந்தது ஆனால் இன்று வரை இந்தியாவில் ஏஇஎஃப்ஐயில் ஆப்சிட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி இடம்பெறவில்லை இதுவும் நம்ம முக்கியமாக இதெல்லாம் இந்த ஏஐஎஃப்ஐ இந்த சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஓட்டைகள் இதுதான் நான் வந்து நான் முன்வைக்கணும்னு நினைச்ச கருத்துகள் நிறைய மிஸ்கரேஜஸ் கருக்கலைப்பு மட்டுமல்ல ஸ்டில் பேர்ஸ் நிறைய நடக்கிறது காண்டியா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதாவது முன்ன இருந்ததை விட ஐம்பது சதவிகித இருதய கோளாறுகளோடு நிறைய மக்கள் வந்து மருத்துவமனைக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் பல நாடுகள்களில் பல மாதங்களாக சொல்லி வருவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் ஆக இந்த பரிசோதனை தடுப்பூசியை அறிவியல் பூர்வமாகவும் அறத்தின் பூர்வமாகவும் சட்டத்தின் பூர்வமாகவும் இந்திய அரசமைப்பு நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற உரிமைகளின் படியும் இதை திணிப்பது என்பது மிகப்பெரிய தவறாகும் இதை தட்டி கேட்க வேண்டியது நமது கடமையாகும் எனினும் நான் நாளை நமது தலைமுறை இது கேள்விக்குள்ளாகும் பதினெட்டு வயதிற்கு கீழ் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்புகளை குறைவு அதில் இறப்பு என்பது இணைநோ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இன்றைய தேதி வரையிலும் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி என்பது எந்த விதத்திலும் அவசியமில்லை என்பதை உலக சுகாதார தலைவர் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐசிஎம்ஆர் எய்ம்ஸ் தலைவர்கள் கூட இதை தொடர்ந்து பரந்து வேண்டும் ஒன்றியம் மற்றும் மாநில அரசுகள் இதை பள்ளி குழந்தைகளின் மூலமாக திணிக்கிறார்கள் தேர்வு என்பது அனுமதிக்க மாட்டோம் இப்படி பல மிரட்டல்களை அந்த பிஞ்சு குழந்தைகளின் மனதில் விதைத்து அவர்களிடம் பெற்றோர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தாலும் தெரிவித்து விட்டாலும் நெருக்கடியை கொண்டு சென்று இன்றைய தேதியில் தமிழ்நாட்டில் பள்ளி செல்லும் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வயது குழந்தைகளில் எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் குழந்தைகளுக்கு முதல் தடுப்பூசி தவணை போட்டாயிற்று இரண்டாவது இப்பொழுது இருபத்தைந்தை தாண்டி போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயம் நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நன்றி இதை தொடர்ச்சியாக நாம் வந்து இதற்கான குரல் எழுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்வோம் நன்றி மருத்துவராக இருந்து கொண்டு பணி செய்து கொண்டு தடுப்பூசி திணிப்புக்கு எதிராக வலிமையான குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் அறிவியல் இயக்கத்தினுடைய மருத்துவர் டாக்டர் பி ஹரிசங்கர் அவர்களை பேசுகிறேன்
எனக்கு பல இளைஞர்கள் என்னை பின்பற்றுகிறார்கள் ஒரு பொழுதும் நான் தவறான முன் உதாரணமாக இருக்க கூடாது என்று நோவா ஜோகோவிச் சொன்னது இந்த இடத்துல நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு போராட்டமாக நான் பார்க்கவில்லை ஒரு வழியாக இது ஒரு வெற்றி விழாவாக தான் பார்க்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த தீர்ப்பு பள்ளிகள்ல இந்த மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டோம் அதுக்காக தடுப்பூசி போடக்கூடாது போடணும் அப்படிங்கிற திணிப்பு கூடாது மக்கள் வந்து தடுப்பூசி போட்டாலும் சரி போடாலும் சரி இன வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது வந்த ஒவ்வொரு ஜஸ்டிஸ் வந்த தீர்ப்புகள் ஒவ்வொரு நமக்கு வந்து ஒரு வெற்றி வாய்ப்பு ஸோ அதனால இது வந்து போராட்டம் பாதியாகவும் வெற்றி பாதியாகவும் நான் தான் இதை பாக்குறேன் இந்த வேக்சின் வந்து இப்பதைக்கு எல்லாரும் நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நேற்று கூட ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்காக போயிருந்தேன் அப்ப பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வேக்சின் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏனோ போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டா இல்ல சார் போர்டு எக்ஸாம் எழுத விடுவாங்களா எழுத விட மாட்டாங்களான்னு தெரியல பல பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னுமே ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்துகிட்டு இருக்கு எங்க எங்க பிள்ளைங்களோட எதிர்காலம் இந்த பிள்ளைங்க ஆன்லைன்ல கீழே முக்க பார்த்து எழுதிட்டு இருந்தது கூட பல பேரண்ட்ஸ் வந்து அனுமதிச்சாங்க ஏன்னா இந்த கொரோனா காலத்துல இதை வச்சுதானே சார் மார்க் போடுறாங்க பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குதுமே நம்ம கையாலே நம்ம குழந்தைக்கு வந்து ஒரு தவறான முன்னோதாரணமா இருக்க வச்சதும் இந்த கொரோனா காலம்தான் நம்ம சொந்த உறவுகளை எங்க வீட்டுக்கு வராதீங்க கொரோனா இருக்கு அப்படின்னு மார் கட்டி நெஞ்சு தழுவி கட்டிப்பிடிச்ச என்னுடைய உறவுகள் எல்லாம் நீ வராத கொரோனா இருக்கு வராத அந்த நான் எப்பவுமே அந்த கதை சொல்லுவேன் நாலு பசுகளும் சிங்கமும் அந்த நாலு பசுக்கு இடையில வந்து ஒரு இடையூறை ஏற்பட்ட உடனே அந்த சிங்கம் அந்த நாலு பசுக்களையும் வேட்டையாடி கொள்கிறது அது போல நமக்குள்ள இருக்கிற யூனிட்டிய வந்து இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் வந்த பிறகு நமக்குள்ள இருக்கிற யூனிட்டி போயிடும் அது மட்டும் இல்லாத கனடா போல நாடுகள்ல ஊசி போட்டவங்களுக்கும் போடாதவங்களுக்கு இடையில இன வேறுபாடு ஏற்படுது ஒரு இனவெறி ஏற்படுது அது போல நம்ம நாட்டுல இல்லாததையும் நான் மிகவும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சோ அந்த இந்த மாதிரி இடத்துல இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கொரோனாவை எப்படி நம்ம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து யாருக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது ஏன்னா இந்த கொரோனாக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய நேசர் நியூக்ளோஸா பாதிக்கப்படுகிறது அப்ப யாரு டெஸ்ட் பண்ணணும் யாரு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர் இருக்கு பிரத்லெஸ்னஸ் இருக்கு கொரோனா போன்ற சிம்டம்ஸ் அது கூடவே நமக்கு தெரியாது இவ்வளவு தூரம் நம்ம மருத்துவரா படிச்சிருந்து கொரோனா எது ஹார்ட் அட்டாக் எது ஒரு கண்ணாபரேஷன் எது இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாமையா போயிடும் சோ கொரோனாக்கு சந்தேகப்படக்கூடிய நோயாளிகளை மட்டும்தான் நம்ம கொரோனாக்கு பரிசு ஒரு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இப்ப வேற எது எதுக்கெல்லாம் பரிசீலனை ஒரு பரிசோதனை பண்றாங்க ஜாப் ரிப்போர்ட்டிங் டெய்லி வேலைக்கு வரணும்னா தோய் செல்ஃப் கிட்டு போட்டு அது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பணும் அதை பாத்துட்டு வரணும் ஏர்போர்ட்ல சி போர்ட்ல பஸ்ல டிராவல் ட்ரெயின்ல டிராவல் அது போல நம்ம அன்னெசரியா இந்த கொரோனா ஸ்வாப் எடுப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய நேசல் நியூக்ரோசா நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு நம்மளுடைய மூக்கினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி நாம் இழந்து விடுவோம் அப்புறம் இப்ப கொரோனா வந்துருச்சு நம்ம யார் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்ப கொரோனா வந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்னு சிம்டமேட்டிக் பேஷன்ஸ் ஏன் இது எல்லாமே நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பத்தி நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறீங்க நான் எம்பிபிஎஸ் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில படிச்ச இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல வெளிவந்த ஒரு எம்பிபிஎஸ் மருத்துவர் அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது அப்ப ஏன் எல்லாருமே பண்ண சொல்றாங்க தனிமைப்படுத்த சொல்றாங்களே நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு டாக்டரோ ஒரு மருத்துவமனையோ மருத்துவ ஊழியரோ கொரோனா பேஷண்டை தொட்டு விட்டால் அந்த மருத்துவமனையை மூன்று மாதங்கள் மூடினார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்ப நம்ம மூடுறோமா கொரோனா பேஷண்டை பார்த்தா அதே டாக்டர் தானே அடுத்த பேஷண்ட் கொரோனா இல்லாதவங்களும் பாக்குறாங்க அப்ப டாக்டர்களும் மருத்துவ ஊழியர்களும் கொரோனாவை பரப்ப மாட்டார்களா அப்போ அப்ப ஏன் மூடினீங்க முதல் முதல்ல பம்மல்ல தாஸ் மருத்துவமனையை மருத்துவர் ஒரு அருமையான மருத்துவர் அவர் முதல் தர கொரோனா பேஷண்ட் அவர் வார்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொரோனா ஐசியூல வென்டிலேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் 
ஏன் அப்படின்னா கொரோனால பாதிப்படைஞ்சா அடுத்து என்ன பண்றாங்க வெண்டிலேட்டர் தானே போடுறோம் மாஸ்க் தானே பைக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு மூடப்பட்ட ஐசியோ எப்படி கொரோனா நோயாளிகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஐசியூவாக மாற வேண்டி மாற முடியும் அப்ப கண்டிப்பாக ஐசியூக்கள் கொரோனா ஐசியூக்கள் தனிப்பையாக தனிப்படுத்தி நகர்ப்புறங்கள்ல இல்லாம சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இல்லாத ஒரு இடத்துல திறந்த வெளியில வெண்டிலேஷன் ஏன்னா கடைசியா நம்ம என்ன சொல்றோம் வெண்டிலேஷன் வைக்கணும் வெண்டிலேட்டர் போடணும்னு அப்ப வெண்டிலேஷனே இல்லாத காற்றை பரவாத ஒரு ஐசியூல போய் ஒரு கொரோனா பேஷண்ட போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சு நானே நான் தலைய பிளாஸ்டிக் கையில போட்டு மூடிப்பேனா காத்து வரல காத்து வரல எப்படி எங்க இருந்து வரும் காத்து சோ அப்ப கண்டிப்பாக வெண்டிலேஷன் உள்ள சோ கொரோனாவை ஹேண்டில் பண்ற விதமே மாத்தணும் மேற்பட்டாலும் <laughs> தடுப்பூசி பயன்படுத்தாமலையும் நானும் என்னுடைய மருத்துவ ஊழியர்களான எண்பது பேரும் எங்க வந்திருக்கோம் நாங்க எல்லாரும் நாங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க எங்க சென்ட்ரல்ல குத்துக்கு எழுபத்தி எட்டு வயசு என் பொண்ணுக்கு ரெண்டரை வயசு எல்லாரும் எங்க வார்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்காங்க நாங்க யாரும் கொரோனாவால பாதிக்கப்படல சோ கொரோனாவை ஹேண்டில் பண்ற விதமே மாத்தணும் இறுதியாக மாஸ்க் இப்ப நீங்க மாஸ்க் போடுறதன் மூலமாக உங்கள் கையை நீங்கள் முகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் விதம் அதாவது என்ன பண்றோம் கோனால நம்ம என்ன சொன்னோம் கையை மூக்குக்கு கொண்டு போவாதீங்க கையை மூக்கு கொண்டு போவாதீங்கன்னு சொல்றோம் ஆக மாஸ்கை போட்டு நம் கையை நானும் நம் மூக்கை தொட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் அந்த மாஸ்கை போடும் பொழுது ஒரு அருமையான ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம மூக்குல இருக்கு எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் தெரியும் காற்று எவ்வளவு சூடா இருந்தாலும் நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற டெம்பரேச்சருக்கு இந்த மூக்க மாத்தும் எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற டெம்பரேச்சர்ல இதை மாத்தும் அதுக்கு பேர் தான் டர்பினேட் மூணு பிளேட் இருக்கு நம்ம மூக்குக்குள்ள எல்லா மெக்கானிசமே பெயில் ஆயிடும் கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே போறது குறைஞ்சிரும் ஆக்சிஜன் உள்ள வர்றது குறைஞ்சிரும் இது மாஸ்க் கொரோனாவை அதிகரிக்கும் திட்டமா இல்ல கொரோனாவை குறைக்கும் திட்டமாவே தெரியலையே இறுதியாக சில வைலேஷன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு சொன்னேன் நம்ம சில வைலேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சோ இதை எல்லாமே மீறி இருக்காங்க நிறைய பேரு வேக்சின் போட்டாதான் நீங்க வேலைக்கு வரணும் எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் அவமதிச்சா எத்தனை பேர் மேல வழக்கு தொடுறாங்க அப்ப இத்தனை பேர் நீங்க வேக்சின் போட்டாதான் எங்க வேலைக்கு வரணும்னு சொன்னீங்களே அதுக்காக பயந்து எங்க மக்கள் எத்தனையோ பேர் நூறு நாள் திட்டத்திலையும் வீட்டு வேலை செய்ய எல்லாம் போயிட்டு போட்டுக்கிட்டாங்களே படிச்சவங்களும் ஏமாந்து போய் போட்டுக்கிட்டாங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் யாரு நிவாரணம் கொடுக்க போறாங்க ஒரு சின்ன மிஷின் ஒரு செல்போன் வாங்கினா கூட கஸ்டமர் கேர் சென்டர் கால் சென்டர் இருக்கு அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டுக்கிறோம் இந்த இது வந்தா என்ன செய்யுது அது என்ன செய்யுது இத்தனை பேருக்கு மந்தை மந்தையாக தடுப்பூசிகள் போட்டு விட்டு ஏன் நீ வார்த்தை கேட்க கூட ஒரு கேட்டா நூத்தி நாளுக்கு போன் பண்ணுங்க இல்ல நீங்க கால் டோல் புரி நம்பருக்கு போன் பண்ணுங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரியாக நலம் வேக்சின் போட்டவங்களுக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஏன் இருக்கீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேரை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம முன்வைத்து வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நேரம் மிக குறைவாக உள்ளது அடுத்து வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் ஐந்து மணித்துறை தன்னுடைய உரை முடித்துக் கொள்கிறது கோவையில் தொடர்ந்து தமிழருடைய சித்த மருத்துவத்தை மேற்கொண்டு அந்த பகுதியிலே மாநகராட்சி பணியாளர்கள் உள்ளிட்டு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களிடையே கொரோனா கபசுர குடிநீர் பரிசோதனையை அந்த குடிநீரை வழங்கி பெரிய அளவில் மக்கள் பணியாற்றிய புதிய தலைமுறை மக்கள் கட்சியினுடைய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் திரு ப கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை பேச வைக்க எல்லா உயிர்களும் இன்பத்து வாழ்க்கை இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது தமிழகத்திற்கு ஒரு புதிதான நோய் கிடையாது அதோட நோய் காரணிகள் அப்படிங்கிறது நுரையீரல் தான் சரிய கட்டுறது நுரையில வெளியில இருக்கிற நுரையீரலை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் நீர் கோட்டுகள் இது ரெண்டு தான் மிக முக்கியமாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பிச்ச கொரோனாவோட நோய் அறிகுறிகள் இதற்கு நான் இவ்வளவு பயப்பட வேண்டுமா அப்படின்னா கிடையாது சித்த மருத்துவத்தில் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நோய்கள் சொல்றாங்க அந்த நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நோய்கள்ல கபம் சார்ந்த ஒரு சுரம் தான் இது இது மேலை நாட்டுக்கு வேணா புதிதா இருக்கலாம் ஆனா இந்த நாட்டுல நம்ம கூட இருந்துட்டு இருந்தது கொரோனா இருக்கு இனியும் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு இதற்கு புதிதாக ஒரு பெயர் உருவாக்குறாங்க நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நோய் இல்லாம புதுசா கொரோனான்னு வச்சதால நம்ம எல்லாம் பயந்துட்டோம் 
பொதுவாகவே சளி பிடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தூதூள ரசம் கண்டகத்திரி இலையில செஞ்ச மருந்துகள் இல்ல நாட்டுக்கோழி அடிச்சு சாறு வச்சு குடிப்போம் இது மாதிரி நம்ம வந்து சூடான பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்டு அந்த சளியை கரைச்சு வெளியே எடுத்துருவோம் ஆனா இந்த கொரோனா வந்த உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் வைசி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள இருக்க சளிய வெளியே வர விடாம தடுத்து சுவாசிக்கிறத சிக்கல் பண்ணதுதான் ஆங்கில மருத்துவத்தின் மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கு இதுல மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நம்ம சளி பிடிச்சா அந்த சளி வலி வர்றதுக்கு உஷ்ணம் கொடுப்போம் ஆனா இவங்க ஆக்சிஜன் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் உள்ள காத்த உள்ள அனுப்பிச்சிருந்தேன் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து மிக மிக குளிர்ச்சியானது ஏற்கனவே நுரையீர் எல்லாம் சளி கட்டி போயிருந்தது உள்ள விட்ட காக்சிஜனால எச்சா கட்டி போய் அவனால சுவாசிக்கவே முடியல முதல் இரண்டு நாட்கள் அவனுக்கு வந்து ஆனந்தமா இருக்கும் ஆஹா நல்லா சுவாசிக்கிறேன் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு நான் பொழைச்சிருவேன் நம்புவேன் ஆனா மூன்றாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையே ஒரு கேள்விக்குறியா பண்ணிடுறது ரொம்ப எளிமையான மருத்துவம் தான் இது அதை செய்து முடிக்க இங்க இல்ல இதுக்கு இதை நாங்க கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன பண்ணோம் பிரதமர் ஜனாதிபதி மத்திய ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மத்திய மாநில முதலமைச்சர் எல்லாருக்கும் வந்து கடிதம் அனுப்பணும் இது வந்து இந்த மாதிரிதான் இருக்கு இதுக்கு இந்த பொருள் கொடுத்தா இதை சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி என்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எல்லாம் வந்து நான் அனுப்பிச்சேன் அனுப்பிச்ச எந்த பதிலும் இல்ல திரும்பவும் அனுப்பிச்சோம் இதுக்கு நடுவில் என் தோழர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்த கொரோனா எப்படி கொரோனாவை எப்படி மாஸ்க் பாதுகாக்கும் அப்படின்னு தகவல் அறியும் சட்டத்துல தொடர்ச்சியாக அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க பல ஊர்ல இருந்து பல பேர் அனுப்பிச்சாங்க யாருக்குமே எந்த பதிலும் இல்லை அதுதான் இந்த அரசாங்கத்தோட எப்படி கொரோனா வந்துச்சு வந்தோன்னு மாஸ்க் போட்டு தடுத்து எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல தடுப்பூசி எப்படி இந்த கொரோனா வந்த வராம காப்பாற்றும் இல்ல வந்தா சரியா இருக்கு எந்த அறிவியல் உண்மை இல்ல ஒரு தடுப்பூசி செய்யறதுக்கு சொல்லி ஒரு முறை இருக்கிறது அதாவது ஒரு நோய் நோயை பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்த பிறகு அது ஒரு ஊசியை கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த ஊசியை வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க அது எப்படி வேலை செய்யுது அதனுடைய பக்க விளைவுகள் என்ன இந்த பக்க விளைவுகளை எப்படி சரி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் முடிவு பண்ணி இதுக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்கள பொறுத்து வச்சாகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரையல் வெர்ஷன் போய் அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வருடம் கழித்துதான் வந்து நீங்க முறையான தடுப்பூசி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்று உலகத்தில் உள்ள எத்தனையோ நோய்களுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலைமையில இருக்கும் போது கொரோனா வந்தோன்னு ஆறு மாசத்துல தடுப்பூசி ஒண்ணுதான் தீர்வுன்னு எப்படி முடிவெடுத்தாங்க அப்படிங்கறதுக்கு எந்த ஒரு விளக்கம் இல்லை இதை தோழர்கள் எல்லாம் தகவல் அறியும் சட்டத்துல தொடர்ச்சியா எழுதுறாங்க தடுப்பூசி தான் எப்படி கொரோனா இருந்து பாதுகாக்கும் தடுப்பூசி கட்டாயமா எதுக்குமே பதில் கிடையாது ஒன்று இரண்டு முறை இல்ல இருபது இருபத்தி ஐந்து முறை இதுல நாங்க என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா கோவை மாநகராட்சியுடன் இணைந்து முன்கள பணியாளருக்கும் தூய்மை பணியாளருக்கும் நாங்க ஆடாதோட முழுப்பா கொடுத்தோம் என்னுடைய ஆராய்ச்சியே முடிக்கி முழுமையா இந்த ஆடாதோடாதான் பத்தி இருந்தது ஏன்னா ஆடாதோடா வந்து இந்த லங்ஸ்ல கட்டியிருக்கு சரி எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் பாத்தீங்கன்னா கரைச்சு வெளியெடுக்கிறது மிக மிக சிறப்பாக செயல்படுது அப்ப கார்பரேஷனோட சேர்ந்து நாங்க கொடுத்த ஆடாதோட மனப்பா கொடுத்த வாங்கி குடிச்சவங்க யாருக்குமே ஒருவருக்கு கூட கொரோனாவோ சளி காய்ச்சல் எந்த தொந்தரவும் இது வரைக்கும் வாங்க இது தகவல் வெளியில இருக்க பொது ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு என்ன பண்ணாங்க இஎஸ்ஐல படுத்துல அட்மிட் ஆயிருந்தவங்களும் அரசாங்க பொது மருத்துவமனையில அட்மிட் ஆயிருந்தவங்களும் வந்து வந்து எங்ககிட்ட வந்து வாங்கி கொடுத்திருந்தாங்க இந்த கார் நகராட்சி என்ன பண்ணிருந்தது மாநகராட்சி எங்களுக்கு ஒரு கல்யாண மண்டபத்துக்கு உதவி கொடுத்து செய்யறதுக்கு நாங்க தினசரி நாற்பது ஐம்பது பேர் காலையில ஒருத்தர் மூடியை பதிச்சு வருவாங்க ஒருத்தர் வந்து அந்த மூடியை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டெலிவரி ஒரு ரூட் மூணு நாலு வழியில போய் நாங்க டெலிவரி பண்ணுவோம் இதுதான் தினசரி வேலையா இருந்தது இதை தகவலை கேள்விப்பட்டு இந்த நோயாளிகள் எல்லாம் வந்து எங்கிட்ட ஆடாதோட வாங்கி குடிச்சு ஒரு குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் பேர் குணமாயிருக்கிறாங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நோய் வந்து பெருநோய் அப்படின்னு நம்மள அறிவியல் ரீதியா பேசி புரிய வைக்க முடியாம மருத்துவ ரீதியா பேசி புரிய வைக்க முடியாம மரண பயத்தில் இருக்கும் நோயாளிகளை மாஸ்க கட்ட சொல்லி முன்னூறு பேரை கட்டி பிடிச்சிருக்கிற நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு கொரோனா வந்தது கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு சளி காய்ச்சல் வந்தது கிடையாது அப்ப கொரோனாங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை நோயே கிடையாது அதற்கு எதற்கு தமிழ் மருத்துவத்தில் இத்தனை இருக்கு என்ன வளம் இல்லை திருநாட்டில் ஏன் அடுத்த வகையை எதிர்பார்க்கணும் கடல்ல இருக்கிற மீன்களுக்கு எல்லாம் தடுப்பூசி போட்டு நீங்க தான் காப்பாத்துறீங்களா ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை கழிவு நீரை விடுறாங்க அதுல ஏதாவது ஒரு மீன்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறதா காட்டுல இருக்கிற மிருகங்களுக்கு பூரா இவங்க தான் தடுப்பூசி போட்டு காப்பாத்துறாங்களா அதுக்கு ஏதாவது விரைவு வருமா
அரசாங்கம் சொல்றத மக்கள் சிந்திச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க காத்து எங்கிருந்து நல்ல காத்து கிடைக்கும் முதல்ல ஒரு நோயாளிக்கு வேணுங்கிறது நல்ல காத்து வேணும் ஆனா மூக்கை வாங்கி மூடிட்டு அவனுக்கு எப்படி காத்து கிடைக்கும் உடம்பு தன்னைத்தானே சரிபடுத்துறதுக்கு எது முதல்ல வேணுங்க சுவாச காற்று தான் வேணும் சரம் வேணுங்க அந்த சரத்தையும் அவங்க போகாம தடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஒரு நோய் குணமாகும் அதுதான் இது ஒரு பெருநோய் கிடையாது இந்த நோயில செத்தவங்க எல்லாரும் சொன்ன என்ன சொல்றாங்க இத்தாலியில செத்தாங்க ஜெர்மன்ல செத்தாங்க அமெரிக்கால செத்தாங்க உலகம் தோன்றல இருந்து பிறந்த எல்லாரும் செத்துதான் சாதாரண எந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க சடக்கு எடுத்து பாருங்க எப்பவும் இறப்பு கணக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்னா தான் இருந்திருக்கே தவிர அது வேறா இருந்தது இல்லை ஏவரேக்கா நாங்க என்ன பண்ண இந்த மருந்து செய்யும் போது நேரம் கிடைக்கும் போது இந்த எலக்ட்ரிக் கிரமட்டு போன் பண்ணுவோம் மின்சார சுடுகாட்டுகளுக்கு போன் பண்ணி ஐயா எனக்கு எத்தனை பாடி வந்தது ஐயா ஒண்ணு வந்துச்சு ரெண்டு வந்தது ஏன் பத்து இருபது முன்னாடி வரும் பெய்ய அப்படிங்கிறீங்க ஆமா முன்னாடி பத்து பதினெல்லாம் வரும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒன்று இரண்டு தான் வருது அப்ப இறப்பு குறைந்தது மருத்துவமனை குறைந்தது எல்லாமே மற்ற மருத்துவமனை எல்லாம் மூடியிருந்தனால நோய்களும் குறைவா இருந்தது திரும்ப எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க திரும்ப எல்லாம் அதிகமாயிருச்சு அதனால மக்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டாயமாக இந்த தடுப்பூசி தான் நம்ம வாழ்க்கைய வந்து காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான அறிவியல் பூர்வமான எதுவுமே இல்லை இது யார் வேணா நீங்க தவணை வரும் சட்டத்துல அரசாங்கத்தை நோக்கி ஒரு கடையை வீசலாம் இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த தமிழ்ல இல்லாத ஒரு விஷயமும் எந்த மருத்துவத்திலையும் இல்லை அவ்வளவு பெரிய மருத்துவம் சிறப்பா வந்து அன்னைக்கு பேசும்போது தமிழ் மருத்துவத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு விஷயமும் வேற எந்த மருத்துவத்தில் இல்லை இதை நான் குறிப்பா சொல்றேன் சாம்பசிவம் இல்லை என்பவர் பெங்களூரை சேர்ந்தவர் தமிழ தஞ்சாவூர் அவருடைய பூர்வீகம் அவர் வந்து மூன்று குழந்தைகள் மனைவியோட ஒரு கொள்ளை நோயில வந்து இறந்துடுறாங்க அவர் ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து தான் இறந்துடுறாங்க திரும்ப கல்யாணம் பண்ணி திரும்பவும் ஒரு இரண்டு குழந்தைகள் மனைவி திரும்பவும் பத்து பன்னெண்டு வருடம் கழித்து திரும்பவும் இதே போன்ற ஒரு நோயில வந்து அவங்க இறந்துடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அவர் எங்க தவறு இருக்குது என்று பார்த்துட்டு சித்த மருத்துவம் கத்துக்கிறாரு சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள அனைத்தையுமே வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறாரு சாம்ப சிவம் பிள்ளை மருத்துவ அகராதின்னு சொல்லி இன்னைக்கு சித்த மருத்துவத்தில் முதல் நூலே அதுதான் ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கவில்லை தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார்கள் இந்த வரலாறு நமக்கு சொல்லப்படுறது இல்லை இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நோய்களுக்குமே விளக்கம் சொல்லி கண்டுபிடிச்சு பண்ணவர் வந்து அஞ்சு வால்யூம் ஒரு வால்யூமோட இது பாத்தீங்கன்னா எட்நூறு பக்கங்கள் தொள்ளாயிரம் பக்கங்கள் ஆயிரம் பக்கங்கள் இது மருத்துவ சம்பந்தமான படிப்பு படிப்பவருக்கே தெரியாது நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆங்கில மருத்துவத்தில் தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கு அப்படி ஆனா தமிழ் மருத்துவத்தில் இருந்து எடுத்து அனைத்தும் செய்யப்பட்டதுதான் இது எல்லாமே ஒரு சிறு உரையை வரலாறை சொல்லி நான் வந்து என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா பேசுறது நேரம் இல்ல இந்த சித்த மருத்துவம் என்பது கடல் இந்த கடல்ல இறக்கி இப்ப பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு தடுது கூட நேரம் கிடைக்கல இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்தை ஒரு இரண்டு நிமிடம் சுருக்கு வாங்க முடிச்சுக்கிறேன் ஜோசப் பேசிக்க அப்படின்னு இத்தாலியில இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுல ஒரு பாதிரி வந்து வராரு கிறிஸ்துவ மாநிலத்தை பரப்பதற்காக தமிழகத்துக்கு வராரு வரும்பொழுது அவர் வந்து இங்க நம்மளுடைய எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ இவ்வளவு இவ்வளவு அழிவான இனமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து தைரியனாலன்னு பேரை மாத்துறாரு மாத்துறது அந்த வடமொழி சொல்லுன்னு சொல்லி அவர் வந்து வீரமாமொழி வந்து தமிழ் தூய தமிழ் பெயரா மாற்றிட்டு தமிழை படித்து தமிழில் புலமை கொண்டு தமிழ் மருத்துவர்களை கரைச்சிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்துக்கு மேல தமிழில் உள்ள ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் அறிவியல் சார்ந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் இத்தாலி ஜெர்மனி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல வந்து தொழில் புரட்சி நடக்குது எங்கிருந்து போச்சு நம் தமிழகத்தில் இருந்து போச்சு அதுல குறிப்பா ஒரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும் இந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது முதல் முதல்ல உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் தமிழர்கள் அதைய வந்து வரலாற்று பூர்வமா பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கு தமிழ்ல அவர் வந்து வீரமா முடிவர் வாகனம் சொல்லி அவர் எழுதுன புத்த புத்தகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறப்புல இருந்து பிறந்த உடனே அதனுடைய தொப்புள் கொடியை வெட்டி அந்த குழந்தையை வந்து குப்புற போட்டுட்டு திருப்பி அந்த ரத்தம் எல்லாம் தொப்புள் கொடியில இருந்து வெளிவந்த பிறகு அந்த தொப்புள் கொடியில நவாச்சாரம் என்று சொல்கின்ற நவ சாரம் உப்பு உப்பு வச்சு நீங்க ஊதுனா இறப்பு வரைக்கும் அம்மை நோய் வராது அப்படின்னு பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு இதை நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தோம் பல குழந்தைகளுக்கும் அந்த குழந்தை இன்னைக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் இருக்காங்க ஒரு குழந்தைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அம்மா வந்ததே கிடையாது இது இல்லாம இன்னும் நிறைய தடுப்பு மருந்து இருக்கு நேரம் மிக குறைவா இருந்தது நிறைய பேசணும்னு சொல்லி தகவல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருந்தா பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை எதுவா இருந்தாலும் இந்த சித்த மருத்துவங
அடுத்ததாக அனைத்து தமிழ்நாடு அக்கோபன்சர் மற்றும் மாற்று முறை மருத்துவ சங்கத்தினுடைய தலைவர் மருத்துவர் முகமது யூசுப் அவர்களை பேசுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் உண்மைக்கு உறுதுணையாக உண்மைக்கு அரணாக உண்மையை உணர்ந்து தானா சார்ந்த கூட்டம் தானா சேர்ந்த கூட்டம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இம்பாக்ட பத்தி ஐயர் ரொம்ப தெரிய தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அதை இங்க பேசி நான் வந்து நேரத்தை கடக்க விரும்பல கடத்த விரும்பல ஆக்சுவலா தடுப்பூசியை பற்றிய சிந்தனைகள் தடுப்பு மருந்து தான் ஒரே வழியா அப்படின்றது ஏன் தடுப்பு மருந்துகளை இந்த அரசு இந்த அளவுக்கு கையாண்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத அடிப்படையில உணர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அறிவியலை அடிப்படையா உறுதியா நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவியல் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் சொல்லக்கூடிய இந்த மேற்கத்திய மருத்துவ அறிவியலை உறுதியாக பற்றி பிடித்துக் கொண்ட காரணத்தினால் நாம் இந்த செயலை நம் மனதுக்கு புறம்பாக செய்யும் செயல் என உணர்ந்தும் நாம் மாற்றாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம் இதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஏன் இந்த திணிப்பு ஐயா சொன்னாங்க ஆங்கில மருத்துவத்தை முறையா படிச்சு வந்தவங்க சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொடுத்தீங்க ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு விழித்திரு தனித்திரு சொல்லுது அப்ப எது அடிப்படை அடிப்படை வாதம் ஒரு இமோனாலஜிஸ்ட் தெளிவா சொல்றாரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து அந்த வாய் வழியே வரும் ஸ்மைல்ல உங்களோட இம்யூனிட்டி பல மடங்கு பூஸ்ட் ஆகுது இன்னைக்கு மாஸ்க மூடிட்டு நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திக்காத ஒரு ஒரு சூழல்ல தள்ளப்பட்டு இருக்கோம் கட்டி அணைக்கிறது இல்ல பக்கத்தில் உறவு காரர்கள் வீட்டில் அண்ட விடுறது இல்ல இதற்கு காரணம் என்ன என்றால் அடிப்படையில் நாம் உணர்ந்து உள்ள அறிவியல் அப்படின்றது முறையான அறிவியல் அல்ல அப்படின்றத இந்த மேடையின் சார்பாக தமிழ் தேசிய இயக்கத்தின் சார்பாக மக்கள் மருத்துவ கூட்டமைப்பின் சார்பாக ஆல் தமிழ்நாடு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சார்பாக தமிழக அரசிற்கு நான் கூறிக்கொள்ள ஒரு குறிக்கோள் என்னவென்றால் தமிழ் கூறும் உடல் செயலியல் தத்துவத்தையும் தமிழ் கூறும் உடல் அமைப்பியல் தத்துவத்தையும் தயவு கூர்ந்து தமிழ் இனம் எல்லாத்துக்கும் முன்னோடியான இனம் அனைத்தையும் கொண்டு வந்த இனம் என்று வெறும் வாய் வழியில் இல்லாமல் இந்த ஆழ்ந்த அறிவியலை மக்களுக்கு உணர்த்துவதன் மூலம்தான் இந்த அடிப்படையில் உள்ள தடுப்பு முறை பற்றிய ஞானமும் தடுப்பு செயல்களை பற்றிய ஞானமும் நமக்கு கிடைக்கும் நான் அடிப்படையில் ஒரு மருந்தாளுவன் அதுக்கப்புறம் மாற்று மருத்துவ இந்த மருந்து தயாரிப்பு முறைகள் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் சிலர் வந்து காது போயிடுச்சு செவிடு அப்படின்னு சொல்லி சிலர் ஒதுக்கினாங்க பென்சிலின் அப்படின்ற ஒரு மருந்து இருந்துச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டத்தை ஒதுக்கினாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இதே கோவிட் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது கொரோனாவோட இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஃப்ளூ ஒசால்டாமாவின் ஒரு அப்படின்ற ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஒசால்டாம இருந்து இந்த மைய புள்ளி என்னன்னா சிக்கிமிக் அசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டார் அனீஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் அதோட மையப்பொருள் அப்ப மருத்துவ பொருட்கள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நார்மல் பட்டையிலையும் எல்லாத்துலயும் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கொரோனா டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதை அமெரிக்கா ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஹைட்ராக்சி குளோரோபின் அப்படின்ற மருந்தும் பட்டையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட மருந்து பொருள் அப்படின்றது தெல்ல தெரியவா தெரியும் அப்ப மருந்தோட மூலங்கள் எல்லாமே இங்கிருந்து வருவதால் இந்த ஆராய்ச்சியை இந்த அறிவியலை உலகுக்கு மையப்படுத்த இந்த கூட்டத்தின் மூலம் நான் அரசுக்கு ஒரு அறிவுரை அரசுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை முன்வைக்கின்றேன் இந்த வயசின் போட்ட நமக்கு என்னென்ன பாதிப்பை வருது அப்படின்னு சொல்லி ரத்த நடக்குது அப்படின்றது தெல்ல தெரியவா தெரியுது இயக்க தடை நடக்குது அப்படின்றது தெல்ல தெரியவா கிடையாது இந்த இயக்க தடை 
நடையில தடை நடக்கலாம் கரு உருவாக்கல தடை நடக்கலாம் பிந்து உற்பத்தியில தடை நடக்கலாம் பிந்து செலுத்துதல் தடை நடக்கலாம் அப்ப இந்த இயக்க தடைய உணரக்கூடிய நிலைமை நமக்கு இருந்துச்சுன்னா வெளிமா வெளி மாவட்ட சாரி வெளி வெளி வெளிநாட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய நிலையில் நம் அறிவியல் இருக்காது நம் நிலையை உடை உணர்ந்து இதை முறைப்படுத்தி நம் இனம் காக்க நம் மக்கள் காக்க அரசு முழுவதும் வேண்டும் என்று எடுத்து உரைத்தவனாக இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அரசாங்கம் உலகளாவிய அளவுல எல்லா நாடுகளுக்கும் இதுதான் நிலைமை அப்படின்ற ஒரு யதார்த்தம் தான் ஆரம்பத்துல இது ஏதோ சீனால வந்து அமெரிக்கா ராணுவத்தினால பரப்பப்பட்ட ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு தான் வெளியே சொல்லுவாங்க சீன அரசாங்கம் அப்படிதான் சொல்லுச்சு இது இங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபர் மாதத்துல இங்க உலக ராணுவங்களுக்கான ஒரு போட்டி நடந்துச்சு அங்க வந்து அமெரிக்க ராணுவம் இங்க வந்து எங்களுக்கு வைரஸ பரப்பி போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு தகவலை தான் சீன அரசாங்கம் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவிச்சிருந்துச்சு ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல தான் தெரிஞ்சது இது அமெரிக்காவோட வேலையா இல்ல சீனாவோட வேலையா இல்ல சீனாவும் பிகேஸ் இணைந்து பண்ணதா அது உண்மையாலுமே இப்படி ஒரு வைரஸ் உருமாறியதா என்பதை எந்த ஒரு ஆராய்ச்சிக்கும் அல்ல ஒரு ஆய்வுக்கும் யாரும் போகாம இப்படி ஒரு வைரஸ் இருப்பதாக உலக அளவில் நம்ப நம்ப வைக்கப்பட்டு மக்கள் மீது ஒரு பெரும் அச்சத்தையும் ஒரு பெரும் மரண பயத்தையும் தான் விதைத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பல தோழர்களும் இங்க இருக்கு பல யூடியூபர்கள் பல உடனியலாளர்கள் பல மருத்துவர்களும் முன்கூட்டியே இதை சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற இந்த நாடகத்தை கண்டிப்பா இந்த தடுப்பூசியில் தான் வந்து முடிப்பார்கள் தடுப்பூசி என்ற தடுப்பூசி போட்டாதான் அது ஒண்ணுதான் பேர் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை தான் கொண்டு வரும் ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் போன்றே பல மருத்துவர்களும் கீழர்களும் பல்வேறு நபர்களும் அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்காங்க அதற்கேற்றால் போல்தான் உலகம் முழுவதும் இந்த ஒரு தடுப்பூசி நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக தடுப்பூசி செலுத்துவதில் மிகவும் கொடூரமான முறையும் அடக்கு முறையும் நடப்பது தமிழ்நாடு தான் என்பது பார்த்த வரையில் தெரிகிறது தமிழ்நாடு அரசுதான் மிகவும் ஒரு அது போன போன ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி கடுமையான அடக்குமுறையை தமிழ்நாடு தான் இந்திய ஒன்றியத்திலேயே தமிழ்நாடு தான் மேற்கொண்டு வருகிறது எந்த ஆட்சி மாறினாலும் அனைத்து அதிகாரிகளும் மாற்றப்படுகிறார்கள் ஆனால் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மட்டும் மாற்றப்படவில்லை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாற்றப்படுகிறார்கள் ஆனால் அவர் மட்டும் மாற்றப்படுவதில்லை தொடர்ந்து அவர் பணியை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வருது அவர் இந்திய சுகாதார தோழர்கள் பிரசாந்த் பூஷன் போன்ற வழக்கறிஞர்கள் வழக்கு தொடுத்து தடுப்பூசி கட்டாயமாக்கப்பட கூடாது என்ற ஒரு தரத்து வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் பவுண்டேஷன் போன்ற அறக்கட்டளைகளும் வழக்கு தொடுத்து தடுப்பூசி கட்டாயமாக்கப்படக்கூடாது மாஸ்க் இருந்து எங்களுக்கு விளக்கு தேவை போன்ற பல ஒரு கோரிக்கைகள் முன் வைத்து வழக்கு கொடுத்திருந்தார்கள் அதுக்கு மத்திய அரசும் ஒரு தெரிவான ஒரு விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறது மாஸ்க் என்பது நாங்கள் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் என்றால் உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இது உலகளாவிய அளவில் பின்பற்றப்படுகிறது எனவே நாங்களும் இதை இங்கு அறிவுறுத்துகிறோம் என்று தெளிவாக மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டது இந்த ஒரு அபிடவேட் அவங்க பயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சென்னையில இருநூறு ரூபாயா இருந்த ஒரு பயின் தொகையை வந்து இது மத்திய அரசு சொன்னோம்னா நீ இப்படி சொல்றியா நான் பாருங்க பயன் ஐநூறு ரூபாய்க்கிட்டாங்க இப்ப சென்னை மாநகராட்சியில மாஸ்க் அணி இல்லைன்னா பயன் ஐநூறு ரூபா ஆனா மாஸ்க் அணிய தேவையில்லை அது ஒரு அறிவுறுத்தல் தான் என்பது மத்திய அரசு தெளிவாக தனது பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவித்துவிட்டது அப்போது இப்போ நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை என்பது யாரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் தெளிவாக பார்க்க வேண்டியுள்ளது நேரடியாக இது உலகளாவிய மருத்து மருந்து நிறுவனங்களும் மருந்து கம்பெனிகளாலும் தான் இது கட்ட கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது குறிப்பாக மருத்துவ சுற்றுலா என்பது உலக உலகளாவிய அளவில் ஒரு பெரும் வணிகமாக உருவெடுத்திருந்தாலும் இந்தியாவில் மும்பையும் மகாராஷ்டிராவும் தமிழ்நாடும் தான் ஒரு முக்கிய இடத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கோவிட் விதிமுறைகளை நீங்கள் இந்தியா முழுக்கும் ஒரே மாதிரி நடைமுறைப்படுத்துவதில்லை தீவிரமாக மகாராஷ்டிராவும் தமிழ்நாடு அரசும் 
கடுமையான நெருக்கடிகளை மக்களுக்கு கொடுக்கிறது இங்கிருந்து பல நபர்களும் சட்ட உதவிக்காகவும் ஆலோசனைகளாகவும் எங்களுக்கு அழைக்கும் போது நாங்கள் சொல்லும் போது நாங்கள் கேரளாக்கும் கர்நாடகாக்கும் எளிமையாக போய்விட்டு போக முடிகிறது திரும்பி வரும்போது தமிழ்நாடு அரசுகளை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறது தடுப்பூசி செலுத்தினால் தான் உண்மை அனுமதிப்போம் என்ற ஒரு கடும் நெருக்கடி தமிழ்நாடு மட்டும்தான் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆரம்பத்தில் இவர்கள் ஆட்சி மாறிய பிறகு சித்த மருத்துவம் சித்த மருத்துவ மருத்துவ சிகிச்சை மையங்களை அதிகமாக தொடங்குவதாக அறிவித்தார்கள் இவர்கள் அறிவிக்கும் போதே இவர்கள் பாசம் பாசத்தை கண்டு நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அச்சமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இவங்க அவ்வளோ ஆதரவு கிடையாதே சித்த மருத்துவங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு அப்படி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி முழுக்க அடுத்து ஒரு ஊரடங்கை அறிவித்தார்கள் கடுமையான ஊரடங்கு அதில் தான் கடுமையான தடுப்பூசி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற உத்தரவுகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக நமக்கு நமது வெளி நமது பொதுவான நமது தகவல்களை சமூக ஊடகங்களில் போடுவது கூட பெரும் தணிக்கைக்குள்ளாகி வருகிறது பல நாடுகளில் பேஸ்புக் அஹ் உள்நுழைய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய தடுப்பூசி சான்றிதழ் எண்ணை பதிவிடுங்கள் என்று பல நாடுகளில் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இனி நாம் சமூக ஊடகங்களை இயக்க வேண்டும் என்றால் கூட நமக்கு சமூக ஊடக பக்கங்களை இயக்க வேண்டும் என்றால் கூட தடுப்பூசி போட்டிருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் கூறுவார்கள் போல் இன்னும் இந்தியாவிற்கு இதை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும் பல நாடுகளில் இது கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது ஐரோப்பாவில் இது தனி மனித உரிமையை மீறுவதாக உள்ளது என்று இதை கூறி அஹ் கூடிய விரைவில் முகநூலும் வாட்ஸ்அப்பும் அங்கிருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்து விட்டார்கள் ஏன்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப விழிப்பாகவும் ரொம்ப தீவிரமாகவும் தடுப்பூசிக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நமக்கும் ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அஹ் மேலும் அஹ் கனடாவின் போராட்டத்தை ஒட்டி மக்கள் போராட்டத்தை ஒட்டி கனடாவில் பெரும்பாலான தடுப்பூசி கட்டாய தடுப்பூசி நீக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி சான்றிதழ் நீக்கப்பட்டு விட்டன அமெரிக்காவும் பல்வேறு மாகாணங்களில் கடும் மக்கள் போராட்டத்தை அடித்து மாஸ் கட்டாயங்களை என்ற அறிவிப்பை அறிவித்திருக்கிறார்கள் தற்போது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்தில் அதன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் லிவிட் கோவிட் பிளான் என்ற ஒரு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார் கோவிடோடு வாழ பழகுவோம் அப்படின்ட்டு இதை நமது மோடி முன்பே சொல்லிவிட்டார் என்பது இவருக்கு தெரியவில்லை போல ஆனாலும் அவர்களும் தடுப்பூசி தான் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகளாவிய பாடம் நமக்கு கற்று கற்றுக் கொடுப்பது என்னவென்றால் ஒரு மக்கள் போராட்டம் அனைத்தையும் மாற்றும் அனைத்து அடக்குமுறைகளையும் முறியடிக்கும் என்பதுதான் உலகம் நமக்கு கற்றுத்தரும் பாடம் நாமும் தொடர்ந்து போராடுவோம் வெற்றி பெறுவோம் அடுத்து வரக்கூடிய தோழர்கள் சுருக்கமாக விளையாடுவோம் அடுத்ததாக பேரழிவுக்கு எதிரான பேரியக்கத்தினுடைய தலைவர் திரு கலீன் அவர்கள் இந்த மக்கள் போராட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வாக்கிகள் வழங்குகிறேன் பேரழிப்பிற்கு எதிரான பேரழிக்கு பிற்பாடு நான் ஒரு தொழிற்சிகை மருத்துவம் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலே வசித்து வருகிறேன் திருவாரூர் மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு நாள் எனக்கு தொலைபேசி அழைத்தார்கள் எனக்கும் என்னுடைய மகனுக்கும் பிராணவாய அளவு மிக குறைவாக இருக்கிறது எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு தான் இருக்கிறது என்னுடைய மகனுக்கு நாற்பத்தி எட்டு தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி அழைத்தார் நீங்கள் உடனடியாக புறப்பட்டுவார்கள் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி வர சொன்னேன் வந்தார்கள் முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தார்கள் தொடர்ச்சி செய்து அனுப்பினேன் வீடு போனவுடன் அவர்கள் சரியாகி விட்டார் இப்படி இருக்க நீங்கள் ஏன் ஆஸ்பத்திரிகளை கொண்டு போய் உங்களுடைய மருத்துவமனைகளிலே ஆங்கில மருத்துவமனைகளிலே கொண்டு போய் லட்சக்கணக்கான பேரை கொன்று துவிக்கிறீர்கள் உடம்பு தன்னைத்தானே தேவை செய்யும் தேவை கொள்ளும் தக்கி உடை நீங்க கொரோனா ஆகட்டும் எந்த நோயாக இருந்தாலும் ஆங்கிலம் இருந்து எழுக்காமல் இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் தாக மாட்டார்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் அந்த நோயிலிருந்து வெளியேறுவார்கள் நோய் என்பதே நோய் அல்ல நோய் நீக்கத்திற்கான ஒரு வீக்கியை தான் நாம் நோயாக எடுத்துக் கொள்கிறோம் உடம்பு தானே தன்னை சரி செய்து கொள்வதற்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சி தான் வயிற்று போக்கு வாந்தி தனி மணி இப்படி இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களுமே உடம்பு தன்னைத்தானே சரி 
செய்து கொள்வதற்கான முயற்சி எடுக்கும் போது இவையெல்லாம் ஏற்படுகின்றனதான் இயல்பு இதான உண்மை இதை மறைத்து உங்க கையை ஆச்சரியம் இருக்கிறது உலகம் பூராவும் இங்கே மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் ஆச்சரியம் மருந்து கம்பெனிகளுடைய கையிலே இருக்கிறது மருத்துவத்துறையிலையும் அலுவலர்கள் இருக்கிறது அவர்கள் தான் ஆட்சியை கட்டியிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்
எல்ல எமர்ஜென்சி யூசர் அப்ரூவல் தான் ஒரு அவசர கால பயன்பாட்டிற்கான அனுமதியை பெற்றுத்தான் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பைசர் மோடர் நாள் இருந்து இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்களுக்கு போடுவதற்கு ஐந்து கோடி தடுப்பூசிகள் தயாராக வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பயாலஜி கல்வி எனும் நிறுவனம் தயாரித்து உள்ள கோர்போவேக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் எமர்ஜென்சி அப்ரூவல் தான் உங்களுடைய மருத்துவ உலகத்தில் இருந்து ஏன் வரமாட்டேங்கிறது மருத்துவர் கூட இங்க வந்தாரு அவர் கூட சொல்கின்றாரு எப்படி இவ்வளவு பெரிய அறுநூறு அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி மாநிலர்கள் இந்த உலகத்துல வாழறோம் இந்த மாநிலங்களிடம் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை என்பதை எங்கே இருந்து அனுமானிப்பீர்கள் இந்த கேள்வி தான் கேட்கிறோம் அப்படி எதிர்ப்பு ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய திறன் மாநிலம் இழந்து விட்டால் அது எத்தனை நாட்களுக்கு இருக்கும் இந்த உயிரியல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் எதிர்பார்த்தால் இங்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இல்லை என்று எந்த மருத்துவ ஆய்வு சொன்னது அதை சொல்லுங்கள் எதற்காக ஐந்து வயதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளில் இருந்து எல்லோருக்கும் நாங்கள் தடுப்பூசி போடப்போகின்றோம் என்று என்ன அடிப்படையில் தீர்மானித்தீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஆட்சியாளர்களா அயோக்கியர்களா என்று கேட்கிறீர்கள் அது யாராக இருந்தாங்க மோடியா இருந்தாங்க திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களாக இருந்தாங்க எதிர்பாற்றலை தூண்டக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி தேவை என்கின்ற சோதனையை யாருக்கு செய்துவிட்டு நீங்கள் போட்டியது எப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் தடுப்பூசி இல்லாம ஒவ்வொரு நாளும் ஊடக பயணத்துக்கு போயிட்டு இருபது பேரோட போயிட்டு <laughs> 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 இது தாக்குது என்றால் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய திறன் இந்த ரத்தத்திற்கு உண்டு அப்படி இல்லாத நிலையில் கொரோனா மட்டும் இல்ல எந்த ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் நாம் செத்து போவோம் எனவே நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்த்தல் என்பது படைப்பின் சிறப்பு இயற்கை கொடுத்த கொடை இதற்கு யாரும் உந்தி தள்ளக்கூடிய ஊசி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழ் மருத்துவம் சொல்கின்றது எப்பொழுது உடல் பலவீனப்படுகிறதோ அந்த நேரத்தில் நீ எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது மருந்து மரு உந்து ஒரு சுணக்கம் அடைந்து விட்ட உனது உடல் உறுப்பை மறுபடியும் பலம் கொடுத்து ரத்த ரீதியாக பலப்படுத்தி மறுபடியும் உன்னை இயங்க செய்யக்கூடிய மரு உந்துதான் மருந்து என்று பயனிடப்பட்டு அழைக்கப்படுகிறது இது நமக்கு சித்த ஆசாங்க நமக்கு சொல்றது உடலினுடைய <laughs> 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 ஒரு சாதாரண தொற்றுக்கு கூட அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க உடனே அவங்களுக்கு நீங்க ஊசி போட்டிருக்கீங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பலரும் வாழ்வார்கள் நல்ல உடல்நிலை இருக்கிறவனுக்கு நீ ஊசி போடும் போது எதிர்வினை ஏற்படும் அவ்வாறு ஏற்படக்கூடிய எதிர்வினையில் தான் உருவாகக்கூடியது வேரியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விதம் விதமான தொற்றுக்கள் இதை ஒன்றுமேடுகள் 
ஒரு செகண்டுக்கு ஆயிரம் காலர் இந்த உருப்படாத தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடிச்ச அந்த நிறுவனங்கள் ஒரு செகண்டுக்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அறிவு சொத்துரிமை என்று சம்பாதிக்கக்கூடியது ஒரு செகண்டுக்கு ஆயிரம் டாலர் அறுபது செகண்டு ஒரு நிமிஷம் அறுபதனாயிரம் டாலர் அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே நீங்க கணக்கு போட்டுக்கிட்டு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வருத்த பாருங்க ஒரு நாட்களுக்கு அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு உருப்படாத நிறுவனம் அந்த பைசர் ஒண்ணுமே இல்லாதவன் நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியனை சம்பாதிச்சிருக்கிறான் ஒரே ஆண்டுல நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் நானும் நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடி டாலர் எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி அஞ்சு கணக்கு போட்டு பாருங்க இதே மாதிரி மொடர்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுக்கு அழைச்சாரு மோடி வந்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க வரோம் எங்க ஊசி இங்க யாரும் வேணாலும் மேனுபேக்சர் வந்து போடட்டும் ஆனா பாணி ஏற்பட்டுச்சுன்னா எங்களப்பா நீங்க வந்து பொறுப்பாக்க கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுங்க இன்டர்பேட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டான் இத நான் பேசுறேன் ஊடகங்கள் யாரும் பேசல அவங்க உடனே என்ன பண்றாங்க அரசு கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா மருந்து கம்பெனியும் கேட்பாங்களா என்ன விதமான கூட்டு பாருங்க உடனே வெளியேறிட்டாங்க அவன் கிடையாது ஆனா அந்த போட்டுக்கிட்ட அமெரிக்கர்கள் ஒரே நாள்ல பதிமூணு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதிகபட்சமாக என்ன அர்த்தம் இது அர்த்தம் பண்றது உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய திட்டம் இது பிக்கெஸ்ட் டிசைன் இதனுடைய நோக்கத்தை வச்சு நம்ம சொல்றேன் அப்படின்ற மோடி நியூ ஆர்டர் அப்படின்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து வேலை செய்யறது யாருக்கு லாபம் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருந்து நாம நிரந்தரமா ஓடப்பட்டு போவோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுவாசிக்கிறோமோ இம்யூனிட்டிக்கும் சுவாசித்தலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நலனை அந்த உறவை நீங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் படிச்சு பாருங்க சித்த வைத்தியத்துல இருந்து அத யோகத்துல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் பாருங்க ஊடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சுவாசிங்க சுவாச பயிற்சியை செய்யுங்க இம்யூனிட்டி அதுதான் ஊக்குவிக்கும் இந்த ஊசிகள் நமது உடலை பலவீனப்படுத்தி மருத்துவ கட்டமைப்புக்கு உலகிற்கு நம்ம அடிமையாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சி இது இந்த சூழ்ச்சியை நீங்கள் ஆழமாக பார்த்தா தெரியும் எனவே அந்த இடத்திலிருந்து இந்த எதிர்ப்பை நாம் உருவாக்குகிறோம் தடுப்பூசி போடுவது கூடாது என்பது அல்ல தடுப்பூசி என்பது யாருக்கு தேவையோ அவர்களுக்கு சோதனைக்கு பின் போட வேண்டும் என்பதுதான் நமது கோரிக்கை எனவே இதை திணிப்பது என்பது மக்களுக்கு எதிராக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம் என்ற படுகொலை என்று குற்றம் சாட்டி முடிக்கின்றேன் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து இப்போது நான் இப்போ கொரோனா தடுப்பூசிக்கு எதிராக நாம் இப்போது கோரி போராடி வருவது போல இதற்கு முன்பே தடுப்பூசிக்கு எதிராக மிகப்பெரிய களம் அமைத்து போராடி வரும் தொடர்ந்து போராடி வரும் அக்குபச்சர்கள் அக்குபச்சர் ஹீலர்கள் கூட்டமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர் அக்கு ஹீலர் குமார் பாருக் அவர்களை பேசுகிறேன் தடுப்பூசி திணிப்புக்கு எதிரான அடையாள போராட்டம் தான் ஏன்னா தமிழகம் முழுக்க லட்சக்கணக்கான தடுப்பூசி மறுப்பாளர்களின் அடையாளமாக நாம் இங்க சில ஆயிரங்களில் தான் கூடியிருக்கிறோம் அதனால இங்க வந்திருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை மட்டும் கவனித்து விட்டு தடுப்பூசி மறுப்பாளர்கள் இவ்வளவு தான் தவறான கணக்கு இருக்கு காவல்துறையோ தமிழக அரசோ ஊடகவியலாளர்களோ பொறுப்பேற்று ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கும் எந்த அரசும் நான் வேண்டாம் என்று சொல்வது எனக்கு திணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அடிப்படையான உண்மை அதை இந்திய அரசியல் சாசன சரத்து இருபத்தி ஒன்று மிக தெளிவாக மருத்துவ உரிமையை வலியுறுத்துகிறது ஒரு மருத்துவத்தை ஏற்பதோ மறுப்பதோ ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை என்று வலியுறுத்துகிறது அந்த உரிமையை மறுப்பது மாநில அரசு தமிழ்நாடு அரசு வந்து அந்த உரிமையை மறுக்கிறது இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு 
அந்த அரசியல் சாசனத்தை திருத்துவோம் என்று சொல்வதற்கும் அரசியல் சாசனம் வழங்கி இருக்கிற இந்த மருத்துவ உரிமையை மறுப்பதற்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை மறுப்பினுடைய இறுதிதான் திருத்தமாக இருக்கும் எனவே ஒன்றிய அரசினுடைய அதே மேற்கோட்டில் தான் தமிழ்நாடு அரசை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த தடுப்பூசிங்கிற விஷயத்துல அதே மாதிரி மாணவர்களுக்கு தெளிப்பது இங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை நண்பர்கள் கூட தங்களுடைய பணியில் தினசரி ஈடுபட வேண்டுமானால் கட்டாய தடுப்பூசிக்கு கட்டாய தடுப்பூசி சான்றிதழை காண்பிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கும் இல்ல ஊடகங்கள் இங்க வரணும்னா அந்த சான்றிதழை காட்டிட்டு தான் வந்திருப்பீங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேயே அல்லது இந்தியாவிலேயே கட்டாயமாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் தான் உள்ள வரணும்னு சொன்ன முதல் இடம் எதுனா நீதிமன்றம் அந்த நீதிமன்றங்கள்லதான் நம்ம கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிரான வழக்குகளை தொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு நகை முரண் எதுக்குள்ள இருக்கு ஆனா அந்த அமைப்புகள் அவங்க தீர்மானிச்சுக்கலாம் என் வீட்டுக்குள்ள வரணும்னா நீங்க தடுப்பூசி போட்டா உள்ள வாங்கன்னு சொல்ற உரிமை எனக்கு உண்டு அதே மாதிரி போடாம உள்ள வாங்கன்னு சொல்ற உரிமையும் எனக்கு உண்டு அதுதான் இந்திய அரசியல் சாசனம் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தனி மனித உரிமை அதனால கட்டாய தடுப்பூசி அப்படிங்கிற விஷயத்தை கட்டாய மருத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எந்த ஒரு இந்தியரின் மீதும் எந்த ஒரு தமிழரின் மீதும் இந்தியாவில் வாழ்கிற எவரின் மீதும் திணிக்க முடியாதுங்கிறதுதான் அரசியல் சாசனம் அரசியல் சாசனத்தை பின்பற்றினா இங்கு இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றமும் சட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அதற்கு எதிராக எந்த ஒரு வரியும் இங்கு நிலை பெற முடியாது அதனாலதான் உச்ச நீதிமன்றம் கூட இந்த அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டிய இந்த வழக்கை நிதானமாக விசாரித்துக் கொண்டிருக்கு கட்டாயங்கிற வார்த்தையை இருபத்தி எட்டு முறை பயன்படுத்திய தமிழ்நாடு அரசினுடைய சுத்தரிக்கையை எதிர்த்து ஒரு வழக்கை முதல் முறையாக நாங்க கொடுத்தோம் தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் தடுப்பூசி எதிர்ப்பு வழக்கு வந்து எங்களுடையது அந்த வழக்கு அறுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் அலுவலக தாமதத்தின் பேரில் அறுபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு பின்னாடி தான் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க விசாரணைக்கு வந்த நீதிபதி அவருடைய சட்ட அறிவின் வழியாக இது பொதுநல வழக்காக ஏற்க முடியாது எனவே தள்ளுபடி செய்கிறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சது உள்ள வழக்குக்குள்ளே போல அது நீதிபதியினுடைய உரிமை அதே போல எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் தற்காத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை இந்த அரசு வழங்க வேண்டும் அல்லது அதை கேட்டு பெறுவோம் போராடி பெறுவோம் அப்படிங்கறதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப கட்டாய திணிப்புங்கிறது அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அது மாணவர்கள் அதே மாதிரி இந்த தடுப்பூசி சான்றிதழ் இல்லாத நபர்கள் பொது வெளிக்கு வரக்கூடாதுங்கிறது அரசியல் சாசனம் தந்திருக்கக்கூடிய வாழும் உரிமைக்கு எதிரானது மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வர முடியாது தேர்வு எழுத முடியாது என்று சொல்வது கல்வி உரிமைக்கு எதிரானது இது வெறுமனே ஒரு நேரடியான ஒரு மருத்துவ பிரச்சனையோ அறிவியல் பிரச்சனையோ அல்ல இது இந்தியர்களினுடைய தமிழர்களினுடைய வாழும் பிரச்சனையாக கல்வி உரிமை போராட்டமாக இது உருமாறிக் கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத எல்லாரும் கவனிக்கணும் உங்களுடைய குழந்தைகள் தடுப்பூசி போடலன்னா தேர்வு எழுத விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க மருத்துவமனை நடத்திட்டு இருக்கீங்களா பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருக்கீங்களா எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பதற்காக இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளுக்கு போய் நாங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிறோம் எங்களுடைய மருத்துவம் எதுன்னு நாங்க தேர்வு பண்ணுவோம் சித்த மருத்துவத்தில் சிகிச்சை எடுக்க வேண்டுமா ஆயுர்வேதம் வேண்டுமா ஹோமியோபதி வேண்டுமா அக்குபல்ச்சர் வேண்டுமா யுனானி வேண்டுமாங்கிறது எங்களுடைய உரிமை ஒவ்வொரு அப்படின்னா ஒவ்வொரு பள்ளிகள்லயும் போர்டு போடுங்க இது வந்து ஆங்கில மருத்துவத்துடன் இணைக்கப்பட்டது இது ஹோமியோபதியுடன் இணைக்கப்பட்டது போர்டு போடுங்க எங்க குழந்தை எந்த பள்ளியில சேர்க்கிறது நாங்க முடிவு பண்ணுவோம் தடுப்பூசி போடாதவர்களை பள்ளிக்கு வெளியே கல்விக்கு வெளியே நிறுத்துகிற ஒரு விஷயம் பல சமூக நீதி போராட்டங்களில் இந்திய அளவில் வரக்கூடிய விவாதங்களில் முற்போக்கான பல நிலைப்பாடுகளை எடுத்துள்ள திமுக அரசு மருத்துவம் அறிவியல் சொற்களை பார்த்த உடனே பதுங்குவது வந்து நியாயமான முறை அல்ல அது குறித்து உங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலையையும் அல்லது உங்களுடைய ஆட்சியினுடைய கொள்கை முடிவையும் திறந்த வழியில் நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் தடுப்பூசிக்கு நீங்க நாங்கள் ஆதரவாளர்கள் அல்லது எதிர்ப்பாளர்கள் அல்லது நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் அல்ல நடுநிலையாளர்கள் அப்படின்னு அறிவிக்கணும் எதுவுமே இல்லாம கட்டாயம் அப்படின்னு இங்க சொல்லிட்டு கோர்ட்ல போய் கட்டாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஒன்றிய அரசின் அந்த தந்திரத்தை நீங்களும் பின்பற்றக்கூடாது பின்பற்றுவீர்களானால் ஒன்றிய அரசையும் உங்களையும் ஒரே நேர்கோட்டில் வைத்து பார்க்கிற மனநிலைக்கு தமிழக மக்கள் அனைவரும் தள்ளப்படுவார்கள் இந்த தடுப்பூசி போட்டுத்தாங்க அப்படி போடணும்னா அறிவியல் பூர்வமான விதிமுறைகள் என்ன சொல்லுது உலக சுகாதார அமைப்பு என்ன சொல்கிறது தடுப்பூசி போடும் போது ஆரம்பிச்சு என்ன விதமான கண்காணிப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்ற எந்த நெறிமுறையும் பின்பற்றுவது கேரள உயர் நீதிமன்றம் ஏறத்தால் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த விஷயத்த வந்து கண்டிச்சிருக்கு மிட்டாய் கொடுக்குற மாதிரி நீங்க தடுப்பூசியை போட முடியாது ஒவ்வொரு நபருக்கும் அதை விளக்கி சொல்லணும் அவங்க உடல்நிலையை கணிச்சு அதுக்கப்புறம் வேணுமா வேணாமாங்கிற முடிவின் அடிப்படையில தான் போடணும் அப்படிங்கிற கொரோனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிமன்ற ஆணையிருக்கு கொரோனா காலத்துக்கு பின
தீர்ப்புகளை வழங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதையும் நம்ம கவனிக்கணும் இப்ப அந்த ஐஏஇஎஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்ற தடுப்பூசி தடுப்பூசிக்கு பின்பாக ஏற்படக்கூடிய பாதக விளைவுகளை மரணம் உள்ளிட்ட பாதக விளைவுகளை அரசுக்கும் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு அமைப்புக்கும் அனுப்பக்கூடிய பொறுப்பு குறித்து அதனுடைய உரிமைகள் குறித்து விதிமுறைகள் குறித்து எந்த மருத்துவருக்கும் அறிவு இல்லை அப்ப மருத்துவர்களுக்கே அறிவு இல்லை இந்த கொரோனா தடுப்பூசியை பொதுமக்கள் மீது தெரிவிக்கிற மருத்துவர்களுக்குள்ளே இது குறித்த அறிவு இல்லை அப்படின்னா அந்த ஊசி போட்டு இருக்க பாமர ஜனங்களுக்கு இந்த அறிவு எங்கிருந்து வரும் அப்ப தடுப்பூசி போட்டா அதுக்கு பின்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதக விளைவுகளை எங்கு பதிவு செய்வது மருத்துவர் எங்க போய் முறையிடணும் அந்த மருத்துவருக்கு மேல என்ன கமிட்டி இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் சொல்லியிருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அந்த குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஒன்னு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு கோடி மக்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி போட்டாச்சு ஆனா இப்படி போடப்பட்ட தடுப்பூசிகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட பின் விளைவுகள் பாதக விளைவுகள் ஏஇஎஃப்ஐ கமிட்டிக்கு போனது வெறும் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் தான் அதுவும் வலிந்து திணிக்கப்பட்ட விளைவுகள் வலிந்து திணித்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படி போன புகார்கள் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துல நானூறு தான் ரிசர்ச் முடிச்சிருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் மரணங்கள் உயிரிழந்த ஒரு எண்ணிக்கையின அரசே பதிவு செய்திருப்பது தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நவம்பர் முப்பது வரைக்கும் அந்த தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மரணங்களில் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது இது வரைக்கும் எண்பத்தி ஒன்பது தான் அப்ப எவ்வளவு வேகம் தடுப்பூசி போடுறதுல இருக்கக்கூடிய வேகம் அரசு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துறது இல்ல அது நமக்கு தெரியும் ஆனா தடுப்பூசியில போடுறதுல இருக்கக்கூடிய வேகம் தடுப்பூசியினுடைய பாதக விளைவுகளை பதிவு செய்வதில் ஏன் இல்லை ஏன்னா பாதக விளைவுகளை பதிவு செய்வதுதான் அறிவியல் அறிவியல்னா ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு அதை பரிசோதனை பண்ணா அதனுடைய அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட பதிவு செஞ்சாதான் அறிவியல் முழுமையடையும் அப்ப இங்க அறிவியல்ங்கிற பெயரால் செய்யப்படுகிற செயல்பாடுகள் அனைத்துமே அறிவியலுக்கு முரணானது தடுப்பூசியை மறுப்பது அறிவியலுக்கு முரணானது அல்ல தடுப்பூசியை தெளிப்பது அறிவியலுக்கு முரணானது யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்க்காம கண்மூடித்தனமாக எல்லாருக்கும் தடுப்பூசியை போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அறிவியலுக்கு முரணானது ஆனா அறிவியலின்படி அரசின்படி சட்டங்களின்படி இந்திய அரசியல் சாசனம் வந்திருக்கிற உரிமைகளின்படி எந்த ஒரு மனிதரின் மீதும் மருத்துவத்தையோ அல்லது மருத்துவம் பரிந்துரைக்கிற தடுப்பூசியையோ திணிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுதான் மக்கள் மருத்துவ கூட்டமைப்பினுடைய வேண்டுகோள் அதே மாதிரி தன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஊசி போட்டுக் கொண்டு அதனால் பாதக விலை ஏற்பட்ட நபர்களுக்கு ஒரு காப்பீடு இழப்பீடு உட்பட எல்லா வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும் ஏன்னா நீங்க வந்து கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா போட்டவங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான நபர்கள் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கான இழப்பீடு காப்பீட்டுக்கான உரிமைகள் அனைத்தும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் ஒரு அறிவிங்க தமிழ்நாடு அரசு அறிவிச்சீங்கன்னா தடுப்பூசி போட்டு ஏற்பட்ட பின் விளைவுகளுக்கு இவ்வளவு ரூபாய் அறிவிங்க அப்புறம் தெரியும் புகார்கள் எங்க இருந்து வருது எவ்வளவு பேருக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் அதுக்கு பயந்துதான் அரசுகள் வந்து இந்த இழப்பீடு காப்பீடுங்க விஷயத்துக்குள்ளே வராம பெரும் தடுப்பூசி போட்டுட்டு அதுல செத்து போயிட்டாரா இல்ல அவராதான் ஜீனி மிட்டாய் சாப்பிட்டு செத்து போயிட்டாரு நேற்று குச்சி சாப்பிட்டதுனால செத்து போயிட்டாரு சிக்கன் சாப்பிட்டதுனால செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இது இவ்வளவு பேர் இங்க கூடி இருக்கணும் இல்லையா இந்த அமைப்பாளர்கள் மீது கூட மாஸ்க் போடாம சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாம நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை மீறி கூடியதன் காரணமாக வழக்கு தொடுக்கப்படலாம் ஆனா நேற்று நம்ம அந்த காட்சியை இங்க பாத்திருக்கோம் சென்னையில தேர்தல் முடிவுகள் வெளியேறும் போது ஒவ்வொரு பகுதி அலுவலகத்திலும் நிறைய மக்கள் மாஸ்க் போடாம கூட்டம் கூட்டமா சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாம வந்திருக்கிறாங்க அதனால எங்கள் மீது வழக்கு போட்டால் அவர்கள் மீதும் வழக்குகளை பரிசாக அறிவிங்க தடுப்பூசி சான்றிதழ் இல்லாம தேர்தல் முடிவு பார்க்க வந்த குற்றத்திற்காக அவங்களை கூட கொண்டாடுறோம் அப்ப நம்ம நம்முடைய அரசியல் சாசனம் தந்திருக்கக்கூடிய உரிமையை அறிவியல் பூர்வமாக அரசின் வழியாக நின்று நம்முடைய எதிர்ப்பு குரலை இங்கு பதிவு செய்கிறோம் இது அடை அடையாள போராட்டம் தான் தொடர்ந்து இந்த கட்டாய தடுப்பூசி திணிக்கப்பட்டால் இதற்கு அடுத்த நிலைகளில் உள்ள பல்வேறு விஷயங்களை ஆலோசித்து மக்கள் மருத்துவ கூட்டமைப்பு தொடர்ந்து மக்களின் பால் நிற்கும் என்று கூறி கிடைப்பதை பெயரும் கொடுத்திருக்காங்க இங்க இதுல இந்த சுந்தரிக்கையில் அறிவித்தபடியும் சில பேர் பேச வைக்க முடியல நேரம் இல்லாதனால கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிரான மக்கள் கூட்டமைப்பினுடைய மதுரை ஒருங்கிணைப்பாளர் பல தமிழ்சாசன் வந்திருக்கிறாரு மூத்த ஊடகவியலாளர் சாவித்ரிக்கரன் இதை பத்தி தொடர்ந்து எழுதியிருக்கிறாரு வந்திருக்காரு சின்னங்கை செயல்பாட்டாளர் கோஸ் வந்திருக்காங்க அது போல பல்வேறு அமைப்புகள் கிராம வாழ்வியல் இயற்கை மருத்துவ சங்கத்தினுடைய செயலாளர் தங்க சமூகத்துல வந்திருக்காங்க இது போல பலர் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா எல்லோரையும் பேச அழைக்க முடியல 
இறுதியாக நிறைவாக தமிழ் தேசிய பெரியக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் சி வெங்கட்ராமன் அவர்களை நிறைவுரையாற்றும்படி எல்லோரும் சார்பிலும் அன்போடு அழைக்கிறோம் அன்பு மிக்க நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த போராட்டம் என்பது அரசாங்கத்தை அறிவுறுத்துகிற ஒரு முயற்சியாக செய்கிறோம் இது ஒரு பகுத்தறிவு உள்ள அரசாங்கம் என்று சொல்லிக் கொள்ளப்படுகிறது அந்த பகுத்தறிவு உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த இது புலப்படுகிற சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய உண்மைகளை புரிந்து கொண்டு தங்களுடைய கொள்கைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மாற்றிக்கொள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்தினுடைய தயவிலே அரசாங்கத்தினுடைய கடைக்கண் பார்வைக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த வளையத்திற்குள்ளே இன்று மட்டுமே செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல நாங்கள் இதை அடுத்த கட்டமாக வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று கருதினால் தொடர்ச்சியாக அடுத்த கட்ட போராட்டங்களையும் அழுத்தங்களையும் தொடர்ச்சியாக செய்வோம் இது ஓய தடுப்பூசியை கட்டாய தடுப்பூசியை நிறுத்துகிற வரையும் இழப்பீடு என்பதற்கான வழிமுறையை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அறிவிக்கிற வரையிலும் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக முயற்சி தொடரும் நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தியாக முக்கியமா அதுதான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் இது ஒரு ஒரு நாம் செய்த முயற்சிக்கு தெரிந்தால் தோழர் தோழர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் வந்திருக்கிறார்கள் உணர்ச்சி பொறுக்கோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஒரு மன நிறைவு தான் ஆனால் நம்முடைய மன நிறைவு என்பது நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த கோரிக்கை இது நிறைவேறுகிற வரையிலும் நாம் மன நிறைவு அடைய முடியாது ஆனால் நம்பிக்கையாக சொல்கிறேன் இதை இந்த முன்னெடுக்கிற போது புதுச்சேரியிலே நம்முடைய தமிழ் தேசிய பேரிய கட்சியோடு முன்னெடுக்கிற போது அதிகபட்சம் போனால் எண்பது பேர் வந்திருப்பார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த செய்தி போக போக இதில் பங்கெடுக்காதவர்களும் இதை பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் நான் நான் பேச வருவதற்கு முன்னால் தோழர் அருண பாரதி இதிலே வந்திருக்கிற பல தோழர்களுடைய பெயரை சொன்னார் அவர்கள் எல்லாம் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்க முடியவில்லை இந்த காவல்துறையினுடைய நேர நெருக்கடி தான் எல்லாரும் இது ஒரு கூட்டம் அல்ல ஆர்ப்பாட்டம் என்று தான் அனுமதி கேட்டிருக்கிறோம் அனுமதி அவர்கள் வழங்க போவதில்லை மறுப்பதா எதிர்ப்பதா என்றால் சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்களே அவர்களுக்கான நபர்களை வைத்துக் கொண்டு வழக்கு போடுவார்கள் அதை நாம் சந்திப்போம் அது வேறு செய்தி ஆனால் இது அடுத்தடுத்த கட்ட விரிவாகிக் கொண்டிருக்கிறது தேவைப்பட்டால் சென்னையில் இருந்து வெவ்வேறு பகுதிகளிலே இந்த போராட்டத்தை விரிவு செய்யும் ஒன்று உறுதி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கட்டாய தடுப்பூசி என்ற திட்டத்தை கைவிடுகிற வரை தடுப்பூசி போட்டுகிறவர்களுக்கு இழப்பிற்கான வழிமுறையை அறிவிக்கிற வரையும் இந்த போராட்டம் நிற்காது இது இதனுடைய மறுபக்கம் இதை எதிர்க்கிறோம் இதற்கான கோரிக்கை வைக்கிறோம் என்பது மட்டுமல்ல இதனுடைய மறுபக்கத்தை மாநாட்சிமாறு <laughs> 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 பெரிய எமர்ஜென்சி மோடுல தான் எல்லா ஆஸ்பத்திரியும் இருக்கிறது ஆனால் ஆயுஷ் மருத்துவமனை இன்றைக்கும் மூடி கிடைக்கிறது ஆயுஷ் மருத்துவம் அந்த அதற்கான இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய தலைமை குழுவில எல்லோருமே அலோபதி மருத்துவர்களாக இருக்கிறார் இது இதெல்லாம் நோக்கி நம்முடைய அடுத்த கட்ட முயற்சிகள் தொடர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த மக்கள் மருத்துவ கூட்டமைப்பு என்பது இனிமிதில இணையானவர்களை வளைத்துக் கொண்டு இணையாத பகுதிகளை இணையாத ஊர்களை வளைத்துக் கொண்டு விரிவாக வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதற்கான ஒரு லட்சியம் பெரிது இதற்கான நோக்கம் இதனுடைய பயணம் என்பது பெரிது எந்த உணர்ச்சியோடு இதிலே முன்னணி செயல்பாட்டாளர்கள் தொடர் செயல்பாட்டில் இறங்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரசாங்கம் சத்தியம் செய்து பொய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது எல்லா நீதிமன்றத்திலும் இவர்கள் சொல்வது பொய் என்று செய்து தெரிந்தே சொல்கிறார்கள் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் முறையில் அதனால்தான் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் செய்தோம் என்று சொல்ல முடியவில்லை 
நான் செய்வது தவறு என்று தெரிந்தே ஒருவர் செய்கிறான் என்றால் அவர் குற்றம் செய்கிறார் குற்றம் செய்கிறார் இந்திய அரசு குற்றம் செய்கிறது தமிழ்நாடு அரசு குற்றம் செய்கிறது இவர்கள் தான் குற்றவாளிகள் சட்டப்படியும் தவறானது என்பதனால்தான் இந்த அடிப்படை உரிமைகளுக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய அரசமைப்பினுடைய உறுப்பு இருபத்தி ஒன்றுக்கு விரோதமானது என்பது புரிந்து கொண்டதனால்தான் நீதிமன்றத்தில் அவர் பொய் சொல்கிறார் இன்னொன்று கவனியங்கள் அதிகாரிகள் <laughs> தவறு <laughs> 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 கை கொடுப்பது தவறு என்று சட்டவிரோதம் சொல்வதற்கான காரணம் இது போலீஸ் துறைக்கு மாற்றப்பட்டு இது நலம் சார்ந்த விஷயமாக இல்லை இது இந்தியாவில் இது இது வந்த போதே சொன்னோம் முதல் அறிவிப்பு இந்த பெண்டமிக் சட்டத்தின்படி இதனுடைய அனைத்து அதிகாரங்களும் உள்துறைக்குத்தான் உண்டு என்று அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்த உடனேயே அடுத்த நாளே நான் பேசுகிறேன் முதலாளி <laughs> 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 வருகிறது <laughs> தன்னுடைய அஜெண்டாவை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான முயற்சியாக முதலாளிகள் செய்வார்கள் அவருடைய கையாற்றலான அரசாங்கம் செய்யும் அப்படியான ஒன்றாகத்தான் மொடானாவுக்கும் இங்க இருக்கிற இந்த சீரம் இன்ஸ்டியூட்டுக்குமான கையாற்றலாக இந்திய தமிழக அரசு செயல்படுகின்றன ஒரு பேரழிவு என்பதை போல ஒரு பூஜாண்டி பூச்சாண்டி காட்டி நான் சொல்லுகிறேன் சீரம் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து மோடி பெற்ற பணம் எவ்வளவு அவருடைய கணக்கிலே வைத்திருக்கிறான் அவன் கணக்கிலே சொல்லி இருக்கிறான் மோடியினுடைய பிஜேபி ஆட்சிக்கு சீரம் இன்ஸ்டியூட்டிருக்கிறது எனவே இவர்கள் நாட்டின் மக்களுடைய நலன் மீது அல்ல கம்பெனிகளுடைய லாபத்தின் மீது குறிவைத்து அவர்களுக்கான உத்தரவாதத்தை உறுதியை ஏற்படுத்துவதற்காக திணிக்கிறார்கள் அரசாங்கத்துடைய அத்தனை கெடுபிடிகளையும் தவிர்க்கிறார்கள் மக்களுக்கு நன்மை தீமைகளை சொல்லி இதை போட்டுக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்கிற உரிமையை கொடுத்துவிட்டு நீங்க சொல்லி பாருங்கள் எவனும் வரமாட்டேன் ரெண்டு காரணம் நீங்க கட்டாயப்படுத்துவீர்கள் இரண்டாவது இலவசமாக தெரியும் ரெண்டும் காரணமாகத்தான் எதை செய்தாலும் மக்கள் ஏற்க வேண்டிய நிலையில் வைக்கப்படுகிறார்கள் இது ஒரு ஜனநாயகமானது சட்டபூர்வமானது அல்ல இதை எதிர்த்து இதனுடைய நன்மைகளை இதனுடைய இதனுடைய இதை போட்டுக் கொள்ளாதனால் வரக்கூடிய நன்மைகளை எல்லாம் பல பேர் மாற்று மருத்துவத்தின் மூலம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய கொள்கைகளாக அறிவிக்க வேண்டும் இந்த பல்கலைக்கழகம் அறிவிச்சா பத்தாது இந்த மாற்று மருத்துவம் மண்ணில் மருத்துவதற்கான அங்கீகாரத்தை கொடுப்பதற்கான தொடர் நடவடிக்கையில் தமிழக அரசாங்கம் இறங்க வேண்டும் இது ஒரு தொடர் பயணம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மக்கள் மருத்துவ கூட்டமைப்பினுடைய பயணம் என்பது தொடர் பயணம் இதனுடைய உடனடி இலக்காக கட்டாய தடுப்பூசியை நிறுத்துவது 
அதுபோல இந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கான இழப்பீடை கோருவது என்பது உடனடியாக கோரிக்கையாக இருக்கிறது ஒரு நீண்ட பயணத்தில் நாம் ஒரு தொடக்க புள்ளியில் தான் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அனைவரும் தொடர்போம் நன்றி வணக்கம்
ஊசி பத்தி மாஸ்க் பத்தி என்ன சொல்லிருக்காங்க தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க